Pozdrav svima, moje ime je Dragana i nalazim se na Floridi i ja ne znam kako da se izborim s ovim svetlom preko dana kada snimam ako neko zna, izvolite, javite se. Sve sam pokušala, mislim da ima jak glare od mene i kad se ja sklonim sve je super. Dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369. Ako vam se sve ovo dopada, molim da zastavite like. Ako znate nekog da voli ovakvu tematiku, predložite moj kanal. Šta još? Zapratite. Dosta ljudi dođe, pogleda i zaboravi da zaprati. YouTube zahteva to. Jedini razlog zašto ja ovo kažem, ja se pokušavam da sagradim svoj kanal i da bi to uradila i YouTube ima neki određeni algoritam koji tako to nekako kalkuliše kako ja ne znam nikako da pohvatam konce. Vidim da je uvek svaki put je različito. Ali u svakom slučaju, dobrodošli nazad. Ja se inače bavim astrologijom i dosta ljudi u posljednje vreme, ovaj video sam morala da snimim, bit će kratak, bit će nekih 15 minuta, trudit ću se ne više. Dosta ljudi sad zove i pita, krenuli su da putuju određene zemlje ili u određenim zemljama se već dešava. Odmah da se ogradimo, ovo su moje lične razmišljenja, nemojte probati ovo kod kuće nikad, ukoliko niste ja. Dosta ljudi iz ovaj kaže, jao, zaista mi je mlad kanal, nevin i nov, ne bi da pominjem bolest, svi znamo strašnu bolest, reći ću je samo jednom sada i ostatak videa neću pominjati, govori se o istoj bolesti, da ne bi ponavljala i na engleskom i na mom jeziku, ne želim da mi YouTube se okači sa cenzurom bez potrebe, a želim da kažem ono što imam. Čuvena bolest COVID koji se desila na 2019. na 2020. Ostaćemo na tome, reći ćemo samo bolest ili illness i to će biti, će se misliti jer ceo video o tome, znači do kraja videa kada se kaže bolest 2019. 2020. Svi napamet se da vam o čemu se radi. Ja izbjegavam da pričam o tome, ne ja ovo ovo zbog YouTube-a, ne želim da ponavljam, ali izbjegavam da pričam o tome jer ne znam kako da vam objasnim to. Tu je došlo do podele čovečanstva, tu je došlo do podele ljudi, zahvaljujući toj bolesti, ona ima ogroman negativni efekt, a sa druge strane mogu da kažem da ima i pozitivan efekt. Prvo vidjeli smo, mi koji se bavimo nekim stvarima, u kakvom stanju svesti se čovečanstvo nalazilo u tom trenutku. Vidjeli smo da neka mala stvar koja igra na naš strah jednostavno je uspjela da nas izvuče iz nekih naših školjki i mi smo postali drugi ljudi u tom trenutku. Tako da ako ste imali blisku prijateljicu do tada, da ste je poštovali, da ste bili jako bliski, da ste delili trenutke sa njom i u jednom trenutku ako je ona slučajno krenula da sumnja u tu bolest, a vi strogo ste bili i verovali u to, Onda ste vi primili, isto ću reći samo jednom, primili ste vakcinu, a ona recimo nije i kad se pomene tečnost, to će značiti to da ste primili određenu tečnost jer je likvidna forma bila. Onda je tu došlo do neke podele, došlo je do različitih razmišljanja i to ne samo malo kao pošto je baza straha bila vezana na smrt, da vi gubite vaš život zbog toga. Onda to nije bilo kao jedan navija za jedan tim, a drugi navija za drugi futbolski tim. Pa kao sad onako malo te žustre. Vidite da je svuda neka podela, 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 podela i vi padate u jednu grupu ili u drugu, u obe grupe ste u minusu, to uvek da znate. A gde god je podela, vi ste u minusu. Znači to nije bila neka mala, ona voli da nose haljinu, vi volite pantalone, pa kao ajde sad nećete se zamerati kod toga jer to je nebitno. Šta se tu desilo? Ovo je bilo strah, duboki strah, gubite život, opasna bolest, niko ne zna odakle je došla kad će da prođe. 
i jednostavno ljudi su poprimili to tako kako jeste i tako su krenuli odnosi da se odvijaju i došlo je do ogromnog ekstremne podele. Što su negativne recimo strane? Pozitivne stvari su bile kako ja to gledam. Prvo smo vidjeli u kakvom stanju je čovečanstvo. Drugo smo vidjeli kako se čovečanstvo zarad straha od nečega povinovalo jako puno stvari. Vidjeli smo kako je čovečanstvo sedelo kući, ceo sve, to nije, zato neću kažem nacija ili zemlja, celo čovečanstvo je sedelo kući, na jedan klik, na jedan poziv, sve države su dobile poziv, sedi se kući, svi smo sedeli kući. I tako neke stvari. Znači vidjeli smo jednu perspektivu nikada do sada. Zašto? Moj kanal insistira na tome. Promjene se dešavaju. Planeta, zemlja ide u promjene. Ona već jeste u promjenama. I vi to možete da vidite i kroz vreme, i kroz nepogode, i kroz sve. Posebno ću raditi, evo opet nemam olovku, posebno ću raditi video o vremenu. Još jedan, ali nešto drugo ću tu reći. I šta se sada desilo? Znači to se desilo, to je jedan taj paket, nažalost jako puno ljudi je preminulo, tako je suđeno, tako je trebalo, ja radim karmu iz karmičke perspektive, ljudi koji su preminuli bilo koji način posadicama te bolesti pod bilo kojim okolnostima su to u tom karmičkom realmu u jednom trenutku izabrali da od tog trenutka odu i da napuste realm. I sada šta se dešava danas? Kad kreću ovi novi talasi, prvo se narod zaglavio. Ja imam jako puno ljudi, ima jako puno mreža, jako puno kanala, da vi vašu energiju u ovom trenutku trošite na nešto što je bilo davno i što je već završena priča. U tom smislu. Šta se tu dešava? Nemojte više biti u toj priči. Mleko je prosuto. Čaša je razbijena. Ta priča je završena. Nemojte svoje dragoceno vreme i energiju više trošiti. Ako je neko vaš trado, ako se to nešto zaista loše desilo, onda vi trebate da zalečite tu ranu. Ali dan danas u 2023. ponavljati nešto iz 2019. što jeste bilo loše, isto nas nikud neće odvesti. A znate zašto? Zato što mi sad idemo dalje i te promjene, znači vi ste ovde sa 2019. i 2020. A ove promjene što se dešavaju, one će biti mnogo brutalnije od toga ukoliko ste vi još zagledanjeni u 2019. Znači kao na ratištu, zamislite da ste u najvećem jeku rata, zamislite na filmovima kad ste gledali ratove i kad se tu puca na sve strane i kad vi ne znate odakle dolazi metak da li vi imate vremena da sedite sada tu i da razmišljate o nečemu nebitnom, o nekom listu ili nekom cvetu, nemate rat je, zamislite takvu situaciju i pređite sa te teme šta je bilo, bilo je da li je namjerno izazvano ili nije, kažem, ljudi koji su stradali na bilo koji način ili ovi koji su oštećeni na bilo koji način time, ja sam isto imala, pardon, ja sam isto imala tu bolest, ali sam je teško podnala. Možda i dan danas ima posadice, izgubila sam video, predpostavljam od toga i neke druge stvari. Ali šta da radim, tako je trebalo. Znači, očigledno nije, nisam mogla da iznesem energetski skroz. Morala sam da imam posljedicu toga. I šta sad da radim? Idem dalje, da krivim to. Znači, naučite drugi koncept jer mnogo se brzo okreće. Dosta ljudi me zove da kaže sa astrologičke tačke gledišta da će biti novo zatvaranje. Ovo sve što ću reći, znači uzimam puno odgovornost na time, ne radim nikakvu prekogniciju astrologiji, prediktivnu astrologiju ne radim, ne gledam u napred, niti me zanima to, niti iz astrološke karte, niti iz bilo koje karte, jer držim da čovek u ovom sekundu sada, kada dođe vreme, može da se probudi. I onda sve te predikcije jednostavno padaju u vodu. To je moja najviša promisa o koju živim u ovom trenutku. Da bez obzira na buduće vreme, ako mi postavimo stvari u ovom trenutku sada, onda smo mi kreatori tog budućeg vremena. Onda ja ne mogu da kažem kako je to buduće vreme ako ga vi možete sada iskreirati u ovom trenutku. Znači, ako bi mogla da vas zamolim, 
pustite to što se desilo. To što se desilo, bila je jedna loša epizoda, verujte mi na reč. Bila je jedna loša epizoda i ona je završena. Sad ide druga epizoda koja je u simbolici u ranu u biku Niko sada ne može da je pretpostavi. Neko viče biti je nestašica hrane, pa će je valuta, bit će digitalna, doći će do ne znam čega. Sve to stoji, ljudi pogađaju u našoj prirodi da mi želimo da znamo da bi se zaštitili. Sa uranom u biku nema zaštite i nema budućeg vremena. On sam kreira u trenutku, kreira svoje svetlo, kreira iz haosa, iz totalnog haosa kreira nešto najlepše, ako mogu tako simbolično da kažem. Ja mislim da sama zatvaranja restrikcije neće biti. Ono što ću sad izjaviti će zvučati jako strašno. Može da bude epidemija smrti. Saturn u ribama može da povuče epidemiju beskućnih ljudi. Epidemiju, znači da se to proširi u kontekstu procenat ljudi bez krova nad glavom. Da li će ekonomija da padne pa će tako opet ljudi biti bez krova nad glavom ili nekim drugim, možda neke nepogode pa će ljudi s jednog terena prelaziti na drugi, iz jedne zemlje u drugu. Znači, ili će biti dosta nevremeno pa će ljudi ostajati bez krova nad glavom. Znači, može da bude epidemija, da, ali morate uvek da znate šta govorite u trenutku i na šta se to zaista misli da bi sebi na prvo mesto bili jasni. Može da se desi epidemija smrti, znači, da se desi posledica 2019. i 2020. Iz kog razloga ne znam. Znači, ako idemo i po teorijama neke koje ljudi nazivaju teorije neke izmišljene, onda može da se desi pod nekim, znači maska da postoji mora, pod nekim, evo ga novi talas, znači to je moja maska, evo panika je, panika je, panika je, i da ljudi naprasno krenu da umiru. Vi sad tu imate epidemiju smrti, ali nemate i dalje bolest. Neptun, ko ne zna prirodu Neptuna, planeta Neptun, Saturn je u ribama, Saturn je materija, Neptun je totalno druga priča tu. Ta dva sastavljena nisu dobra kombinacija za čovečanstvo. Jesu ako vi verujete, ako imate Boga i ako imate veru, vi ste na dobrom konju na dobrom konju jašete, što bi rekli. Tako da ja ne verujem i nema potrebe za straha. Da li će biti epidemija neka, kako bi rekla, opet smišljeno proračunata, ja je ne vidim. Može samo da bude posledica onoga, znači može da se žanje Saturn u ribama čistač, materijalni čistač onoga što se desilo 2019-2020. Znači može da dođe do žetve, da to sad sazri, da sada ovog trenutka koje je pametan razumeće, da ovog trenutka krene da zri i spremna da bude za žetvu posledica 2019. i 2020. Mislim da onaj ko razume, razumeo šta sam rekla, onaj ko nije razumeo, I ja da ovde objasnim narednih pet sati, neće moći da razume. Tako da nemojte se plašiti. Prvo, strah nikako, jer strah vam ničem neće doprineti. Nepoznata isto neka, ali kažem, može da bude maska, da se opet kaže neka nova bolest, i pa po tom maskom Neptuna, po tom maglom, po tom jednim skrivenim delom, da se desi samo u nazad posledica da Saturn krene držanje, ono što je zrelo da ode, znači posledica onoga, jer mi idemo u drugu priču. Ne zato što neko sedi tamo u laboratoriji i pritiska neke dugmiće, nego zato što zemlja, planete idu u drugu priču. Ona penje frekvenciju, malo pre smo pričali, ima video o frekvenciji, ne znam kojim redosledom će ići. Zemlja ide u određenu drugu frekvenciju. Ako mi nismo spremni, a očigledno imamo problem sa time, onda će se mnogo strašne stvari desiti. Pričat ću ponovo o vremenu i u ranu. Znači, ja lično, eto, u nikakvu odgovornost ne uzimam, diskutujem, izlažem neko svoje mišljenje, eto, na osnovu iskustva, na osnovu dugog rada, na svim nevojima i sa ljudima i praksa i sve moguće mislim da neće biti nekih rekstericija i zabranja jer više nema potrebe za time. Ono je bilo da se neke određene stvari uzme, da se postavi baza, da se možda uzme neki DNK otisak. Mislim da toga više neće biti. Mislim da u toj nekoj priči idemo dalje. 
Tako da, eto, nema straha na prvom mestu i molim vas, otpustite 2019. i 2020. Evo, ovo je moj kratki video, samo toliko. Ja sam sve vreme mogla da snimam o tome, ali nisam. Moj snimak je na vama, rat se vodi u vama, ne s polja. Jer... Ako ste dobri unutar spolja, onda ne postoji spolja, samo manifestacija onoga što je unutra svima nama kolektivno čovečanstvo na zemlji. Posebno ću još staviti akcenat na uran u konjukciji sa algolom. Mislim da će to biti ogromna prekretnica za čovečanstvo i šta može da donese. Mislim da čovečanstvo sa uranom pre konjukcije uran-algol I posle bit će dve različite priče za cijelu planetu Zemlju. Mislim da planeta Zemlja i mi, na prvom mestu, mali ljudi koji živimo ovde, ćemo osjetiti ogromnu promenu i da će se bukvalno tako, da je to neko to novo doba, da je to ključna prekretnica, potpuno vodole između ostalog, će isto to pokupiti tu, da je tu taj ogroman presek, i da će tu doći do ogromnih promjena. Znači, ako vi stojite zaglavljeni u nekoj energiji da vam se vrti, zašto vam je potreba da sada vrtite nešto iz 2019. što je bilo jako loše, a već nešto novo i već ide dalje? Kako ćete onda posjeći za dalje? Vi treba kao vojnik da se sada spremni da ste ovde, da već idete dalje. Znači, vojnik nema vremena da razmišlja o 2019. i da sad tamo ne znam šta radi, On je već spreman za dalje. One koje je bio može u tim nekim teškim ratovima stvarno donekle zna. Ja nisam, ali tako pretpostavljam. Znam kroz život iz medicinske prakse kada ste na floru u bolnici vi stavljate prvo prioritete. Vi nemate vremena da razmišljate o nekim drugim stvarima. Birate prioritet između čoveka koji ima srčani udar ili neko kom bi da mu se donese čaša vode. Znači, to se kroz život gradi. Kažem, ne mogu da poredim sa vojskom nikada, ali... Zamislite sebe jednim ratnikom, jednim svetlosnim ratnikom, jednim vojnikom da se borite za nešto, da se borite za sebe na prvom mestu, za to parče duše i zamislite da više nemate vremena da se vraćate na 2019. i šta je tu bilo, da li ovaj stavio ovo unutra ili ovaj programirao, ja kad vidim to samo na mrežama, nema potrebe jer ta vaša dragocena energija koja vama, vojniku, treba da se sad regeneriše ponovo za neku novu pobedu i za neki novi talas neke gluposti smišljene ili prave, vi trošite na tamo. Eto, toliko meni. Ja znam da pola ljudi ovo će doživjeti kao, o, kao to nas boli, vidi šta ova priča. Jeste, nek vas boli, bolje da vas boli od mene. Bolje da vas boli od mene nego da vas boli ponovo tamo neke, malo sam sad podvukla crtu ovde, vidim ja, ne znam koji mi je danas raspored planeta tamo. Sad je onaj borac u meni. Ali jeste, tako jeste, pustite tu priču, pustite tu priču jer ta priča je samo maska za vaš um. Vaš um se lako da staviti u maglu, lako se da manipulisati ako ne radi za na sebi. Moj kanal Spoznaja 369, radite samo na sebi, to je jedino. Svu tu energiju, sad što vrtite po internetu, idete tamo da istražujete, da li je neko stavio ovo u tu tečnost ili ovaj uradio ovo ili ovaj uradio ono, to je vaša neophodna energija za dalje, idemo dalje, ide sledeći korak. Niko ne zna, ne postoji astrolog na svetu da vam kaže koji je sledeći korak. Niko ne zna, do juče nismo znali za te jedno ćelijske luje koje su pale u Srbiji, to nema, jednostavno u nauci nema. Vidite da se sve menja, sve se menja u smislu gubimo godišnja doba. Znači mi smo ovde došli u programu, došli smo kodirani, to neko zove Matrix, neko Vortex, neko program, neko crna kutija, nazovite kako hoćete. Mi smo došli sa jednim određenim programom i došli smo s jednim određenim zadatkom. I, pošto sve ima evoluciju, ima duša evoluciju, ima planeta zemlje evoluciju, sve ima evoluciju, onda se to sve logično menja. Šta se dešava u tim promenama? Mi rastemo sa tim promenama. 
Ako ne rastemo, onda snosimo posledice toga što ne rastemo sa tim promenama. Tako i ovo. Imali smo, zar ne vidite da planeta Zemlja ide u neko vreme, se skratilo, sve se menja, ljudi razmišljaju drugačije, imamo manje empatije na Zemlji, svako je postao veoma ekscentričan, idemo u neko doba vodolije gde može da isto bude plus minus, možemo svi da budemo braća i sestri, da živimo u jednom skladu bratsko-sestrinskom, iz tog jednog vodolijanskog najhumanijeg, a možemo opet da odemo u self, individual i da nas to nikud ne odvede jer ako odemo u individualno self onda je sledeći robot mi onda više nismo potrebni znači onda mi postajemo robot zar ne vidite da sama metaforična simbolika robota govori da ste taj robot vi Izgubili ste osjećaj prema drugom niskom biću, bavite se nekim drugim stvarima, više nikog ne toleriše, svi smo postali individualni, samo self i ja, brakovi se raspadaju, pogledajte ovu jednu decu danas koje žive, mislim stvarno svakim čast dušama koje su mlade, današnja deca koje su došle da žive, da podrže, menjaju se polovi, zar ne vidite da se sve nešto pokušava da promeni, da mnogo ima talasanja. Više godišnja doba nisu ograničena. Imate u sred zime, bude topao dan, u sred leta padne neka ledena kiša, vremenske nepogode, menjanje polova kod ljudi, uopšte način razmišljanja, ako razmišljaš nešto ispravno, sad danas ne smiješ da razmišljaš Drugačije nije od koga. Odmah si ono kao da postoji doba da nas pale na lomače, najvjerojatnije i pola nas bilo dobro za tamo neku potpolu. Znači mi faktički sa time, kako već danas, znači ako mi kao ljudi nastavimo tako da živimo, neće niko nama, mi smo odgovorni za ovu energiju na planeti Zemlji, neće nama niko implementirati neke robote, nego mi postajemo roboti, znači mi smo već kao roboti i onda ćemo mi postati suvišni, nekako će se već naći način za nas i onda će doći pravi roboti, jer ako smo mi već postali roboti, mislim, ono, mnogo je lakše imati tog nekog robota, ali neće doći do toga, mi imamo svest, imamo Bože i ljubav, to ćemo nekom drugom prilikom. Ali hoću da kažem, ako nastavimo ovim koracima, ahm, Jer 2019. i 2020. su bitne. Pogledajte, pustite šta je bilo u tim tečnostima. Pustite dalje neko primio ili pogledajte šta je 2019. i ta bolest uradila čovečanstvu. Pogledajte u što smo se mi pretvorili. Svi žure, vremena je manje. Niko više nikog, kad ste zadnji put bili, svi smo na mrežama, tu pričamo. Kad ste zadnji put otišli na kafu, da s pola sata se opustite s nekim da popijete kafu, opet para ima sve više a u stvari ih ima sve manje znači ući ćemo u tu jednu sve više sve manje i šta ćete onda znači izađite iz stvari koje vam oduzimaju energiju koje su davno prošlo vreme ako ima bolje otići priznati negde te stvari unutar sebe i otići nego ih tako bez veze zaista shvatit ćete da vaša misa vaše vreme, vaša energija vaš self, unutrašnji ono zaista divine u vama sve to će postati nešto najbitnije u trenutku ako ste vi potrošili sve a niste gradili to, taj stub u vama zajedno sa vašom dušom znači duh materija vidjet ćete da jednostavno ne znam Dosta ljudi ima potrebu da pomaže i dalje, to je najvjerojatnije iz trećeg energetskog centra, pomoć, pomoć, pomoć. Slažem se da, ali da li se zaista nekako, dosta ljudi je još uvek u tom da se pomaže nekom, još uvek izlazimo da pomažemo nekome. Nemam ništa protiv, naravno da ćemo pomoći i uopšte ne znam kako da vam objasnim, da shvatite sa jedne, ako vi pomognete sebi na prvom mestu, vi ste pomogli svakome. Ako sam ja se isekla sad ovde, zaista ne znam primere koje da uzmem, nešto strašno sam se isekla ili nešto, i ako sam naučila i savladala kako to da zalečim, da zavolim u nekom procesu, ja sam automatski dobro, onda ja tek mogu da dam i da pomognem drugom biću. Ja sam isto dosta dugo radila isciljenje svoje kroz druge ljude i to su samo faze. Ali čini mi se da smo se 
Ja sam iz te faze izašla. Ja sam i dalje, imala sam skoro raspravu, ja sam i dalje ogroman empata. Kada završite samo isceljenje do određenog procenta, to nikad nije ono tačka top finalno, vi onda to menja samo, menja način, menja nivo, menja, kako bi rekla, menja se samo stav i ništa više. Vi ste i dalje empata, vi dalje pomožete ljudima, vi dalje radite svoju misiju, ali se možda nivo promenio, možda se promisao promenila, ali ništa i dalje ne može da se promeni. Znači, i onda to zvuči kao, pa kako si ti hladna, kao kako ti ne pomožeš ljudima. I onda ljudi uđu u te zamke bez potrebe. Znači, sebe morate prvo isceliti. Tačka, bez svog isceljenja nema isceljenja dalje. Jer ja mislim da ovo vreme toliko ide da sad više je luksuz izaći iz sebe. Vreme toliko se brzo pomera, toliko brzo idemo ka sledećoj fazi da mi više nemamo vremena. U stvari, ono što ja hoću da kažem evo ovako jeste, mi nemamo vremena više ni da ostanemo u fazi da isceljujemo sebe kroz druge ljude. Jer ti drugi ljudi su sada modifikovani. 2019. je učinila na jedan način ili na drugi da se tu nešto promijeli. Jer to više nisu isti ljudi. Sad ako neko padne na ulici, recimo, neko padne na ulici i vi sad hoćete da mu priđete, da mu date ruku, on će reći ne, nemaš masku, nemaš vakcinu, nemaš zaštitu, možda imaš kovi. Ono čovjek umjere od sve. Evo vam primjer, nije smješno, ali hoću da vam kažem kada uđete u suštinu. Recimo čovjek umjere od srčanog udara, a zaglavljen je ovdje. Znači on umjere ovdje od srčanog udara, a ovdje je zaglavljen sa nekim covidom. I sad vi hoćete njemu da pomogne to trenutku, a on je ono ne prilazi mi, nemoj, pokaži mi da li si dobio zaštitu, da li imaš masku, nemaš rukavice ili ne znam šta. I kad se kaže ne, vi to morate da stanete, mislim, manje više. I ovo je bilo simbolično, brutalno, sarkastično i bilo je realno. Mi živimo u takvom svetu. Ako vi dalje zatvarate oči da mi u takvom svetu živimo, onda će pola planete zemlje će biti obrisano možda i više od pola. I onda se vraćamo na onih 144 hiljade. Odakle je taj broj nastao? Šta je iza tog broja? Znači jedna mala nekolicina, kažem, svest, buđenje svesti je bitno. Znači ne vidim neko zatvaranje, nema potrebe za time. Mislim da se tehnike isto manipulacije usavršavaju. I kažem, mislim da svi mi i dalje negde dosta stagniramo i trošimo svoje dragocene i vreme i energiju i promisao, a ne radimo na unutar. Zato moj kanal jeste. Stavite like, podržite kanal na sve moguće načine, podelite ga prijateljima, zapratite kanal. Koga zanima, moj, kažem, moje je drugačije. Ja sam isto, ja isto mogu, ja nemam ništa protiv, kažem, ljudi koji sada sede i svojih sto videa posvete bolesti iz 2019. to su moji prijatelji. Ja s tim ljudima nisam neprijatelj. Ja samo sa svesnog nivoa hoću da kažem, pa brate, prijatelju, da li imaš i zaista i dalje potrebu da trošiš svoju energiju na to? To smo, brate, prošli. To je bilo tada... Ne znam da li čujete ovo, to je komšija krenuo da hamburgija bata žive i neđe za municu. Nemojte biti, znači to nisu moji neprijatelji, to su moji prijatelji, ja vidim da oni imaju tu potrebu. Znači ja kažem otvorenog srca, što sam i kod sebe isto videla, zato što ja radim te korekcije, kad kod sebe isto vidim određene stvari naravno u koje mogu. Ako ne možete ništa, potrošite još 500 videa na to, još više se bavite time, ali ja kažem da više nemamo tog vremena da se na taj način bavimo time. Bitan je razvoj svesti, bitni smo mi i kako ćemo se boriti sa nekom novom etapom u evoluciji planete Zemlje. Da li će ona biti veštački izazvana ili će ona biti prirodna nepogoda? Bog je radio potop, znamo Nojeva barka, ta divna mitologija, uzeto je dvoje u paru, opet je dvoje i Bog je radio potop. 
Znači, kada se mi napunimo jedne frekvencije, najlakše mi da uzam Sodoma i Gomora, kada krene fuzija samo jedne određene energije, to ide, ide i dosadne kombinaciju i onda puca i onda idemo iz početka. Da li ćemo se zaista, kažem, ne znam, ima dosta verzije o tome, o tome ću tako pričati, ali ja ovdje samo pokušam da stavim akcenat. Zašto smo se mi sada zaglavili 2019-2020? Ako budemo imali posljedice, to će biti. Biće ta, kažem, pandemija, ali pandemija u smislu ljudi možda koji su, možda da bude isto pandemija ljudi koji koriste addiction, ovisnosti i sada kada mi kažemo ovisnost, crtica addiction, svi mislimo na ne znam, teške neke droge, neću da ih nazivam ovde, ne znam, dobro da kažem jednom, kokain, heroin, mislim ono teške droge, ne znam, ovo smo da se kaže, ako ne, onda ništa, što god, već sam rekla. A niko ne razmišlja ovisnost o internetu, niko ne razmišlja ovisnost o telefonu, niko ne razmišlja ovisnost o nekoj brzoj hrani. Znači, vama ne treba fabrika veštačke hrane, jer vi već jedete brzo hranu. Znači, nemojte paradoksalno, je ta lestvica dualnog, ona je paradoksalna, nemojte da živite njoj, znači neko živi, šta se desilo sa Trumpom? Evo, ovo ću primjer da navedem i sa time ću da završim. Obradite pažnje na ovaj primjer. Ja živim u Americi, predsjednik bivši Trump, bla bla bla, trenutni Biden, uvek podela demokrata republikanske, jedni crveni, jedni plavi, ljubičasto je ovdje odgovor. I on je bio loš, sve je protiv njega, on je zapalio belu kuću, bla bla bla. Dobro, ajde da stavimo stvarno etiketu, znači sad gledajte scenariju filma, stvarno stavimo etiketu na njega, on je loš. Njegovi republikanci ga i dalje obožavaju šta god da on da uradi, znači to je apsolut. E sada šta mi dobijamo? Dobijamo demokrate odavde koje mrze Trumpa a sve vreme mu daju ogromnu energiju. 24 sata ljudi ovdje u Americi gledaju televizor da će Trump ići u zatvor. Znači vaša energija se izloči, to sam pričala u krađe energije, vaša energija se izloči i daje. Znači sad smo dobili kontraefekat. Znači dobili smo efekat da republikanci koji obožavaju Trumpa ne gledaju toliko televizor u smislu on je naš, mi ga volimo i to je priči kraj, A ovi demokrate što ga mrze, oni samo o njemu pričaju. Trumpa, Trumpa, će ću zatvor, pa da će ovako, pa treba da mu se radi ovo, pa treba ono. I oni ne shvataju, meni to smešno, ja hoću da puknem s tim. Jer ne mogu da dokažem ljudima da oni svoje vitalno vreme i energiju daju tom Trumpu. I pokušala sam ono... I onda kad im kažete, kažete, ok, da li ti shvataš da ovaj republikanac koji ga voli ne gleda toliko televizor koliko ti koji ga mrziš? Daješ mu svoju podršku time na jedan taj drugi način, na energije je sve jedno. I onda oni to stanu, oni to više nemaju odgovor. Zato što ste vi u tom trenutku osvestili njima šta oni rade. I šta se desilo? Ta isti čovek koji je navijao i 24-7 gledao kad će ovaj dode u zatvor, Jedan dan kaže, jo, izgleda su obustavili sve, a ja nisam mogla, ne u negativnom smislu, ono da se podsmeo nekome, meni je to bilo ono, ja nisam mogla, jer znam da je povređen u tom trenutku, ja nisam mogla da izdržim, da se ne nasmejem u pozitivnom smislu, kažem, pa dobro, zar ti to nisam pričala, zar ne vidiš da je to samo bilo da ti daš njemu još više podršku. A ja mogu da vam kažem, Ovog trenutka nikakva astrologija, nikakva predviđanja i vidovitost. Niti će Biden, niti će Trump biti predsjednici Amerike za sljedeće izbore. To ćete vidjeti nikakva astrologija, nikakva kalkulacija, ništa. Zato što sve ide energetskim tokom. Njih dvojica su... i izvukli svoje karte, odigrali su svoje karte i završili su sa svojim kartama. Zašto se i dalje vrte? Zato što su naboji energetski veliki. Još uvek oni mogu da se koriste kao dobri agregati da se vama izloči vaša energija. Tako da, eto, razmišljajte o svemu obome, zapratite ovaj kanal. Biće tu još svašta nešto.